मुस्तफाबाले तुम्हारे जोर कर प्रश्न मुख्यमंत्री लुकाते राजी मुस्तफा दूर दूर का जबेदा बेगम अंतरत्ता भयुबुथुबू हो चाचन को लैटा मेरे शुए पड़ते 
চোখ বুঝে ঘুমের দেশে পাড়ি দেবার ঢপ ধরবেন ঘুমিয়ে পড়েছে দেখলে কি আর ডেকে তুলে চেঁচাবে কখনোই না সেই সূত্র ধরে তিনি বিছানার কাজটাই মাত্রই গিয়েছেন অমনি রাগিত সুরে মোস্তফা সাহেব স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলে বসেন একই ছেলে তুমি আমায় দিলে এর থেকে আমার কলিজা সিরে খেতে খেয়ে ঢেকুর তুলতে জবেদা বেগমের চোখ জোড়া ছোট ছোট হয়ে এলো তৎক্ষণাৎ অগোচরে মুখ বেঁকিয়ে ভেঞ্চি কাটলেন যে মানুষটা ছেলেকে একদিন না দেখলে ঘুমাতে পারে না ছটফট করে বেড়ায় খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয় তার মুখে সব মানায় নেহাত পক্ষে রেগে মেগে বলছে সাত সকালে ঠিকই সব ভুলে পড়বে জবেদা বেগম বোঝানো তাগিদে বলতে নিচ্ছিলেন রাত ঝেড়ে মুচে শুয়ে পড়েন রাত হয়ে রাত অনেক হয়েছে মোস্তফা সাহেব হঠাৎ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন লিভিং রুমে পৌঁছে বাড়ির প্রত্যেকটা সদস্যকে চেঁচিয়ে ডেকে আনলেন ঘোষণা দিলেন অরু আর দোতলায় থাকতে পারবেন ওকে নিস্তলার একটা ফাঁকা রুমে ট্রান্সফার হতে হবে আজ এবং এখনই মোস্তফা সাহেবের কথা অমান্য করবার স্পর্ধা কার আছে সেই মুহূর্তে আকাশ সাবিহা রুবি লেগে পড়েছে অরুর রুমের গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র ট্রান্সফার করতে নিস্তলার বাদিকে রুমে রাতারাতি ট্রান্সফার করা হলো বেশ কিছু জিনিসপাতি মোস্তফা সাহেব সিঁড়িপথে দাঁড়িয়ে থেকে বিচক্ষণ নজরে নিজ চোখে জিনিসপাতি ট্রান্সফারের কার্যক্রম দেখছেন আনোয়ার সাহেব একটি বার অবশ্য মুখ খুলতে চেয়েছিলেন বড় ভাইয়ের কঠিন চোখের চাহনি দেখে চুপ করে গিয়েছিলেন পর মুহূর্তে একই ব্যাপারটা ঘটেছে তন্ময়ের সঙ্গে সে হয়তো তালায় দাঁড়িয়ে অসহায় চোখে দেখছে এসব কাণ্ড কারখানা কিছু যে বলবে সম্ভব না এখন মুখ খুলে কিছু বললেই সর্বনাশ হবে এভাবেই বাবাকে দেয়া ওয়াদা সে ভঙ্গ করেছে সেই বিষয়ে মোস্তফা সাহেব আপসেট ভীষণ তন্ময় বুঝতে পেরেছে বলেই আর ঝামেলা করলো না এক চিত্তে দেখলো ওর উচ্ছোটখাটো দেহটা পুতুল হাতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে আর চোখে ফিরে ফিরে বারংবার কেমন করে চাইছে মুখটা এইটুকুন হয়ে আছে ওর মুখশ্রীতেই লেপটে আছে ও যেতে চাচ্ছে না তন্ময়ের ভারি মায়া লাগলো ইচ্ছে করলো দৌড়ে গিয়ে ওকে বুকে পিষে নিতে যত প্রকার আদরে পৃথিবীতে এক্সিস্ট করে সব ওর উপর ঢেলে দিতে অরুকে নিস্তলার রুমে ঢুকতে দেখে কিছুটা শান্ত হলেন মুস্তফা সাহেব স্থির চিত্তে উপস্থিত সকলের মুখমণ্ডলে চোখ বুলিয়ে বললেন নিজেদের মধ্যে কোনো বিয়ে হয় না পরিবার ছাড়া কিসের বিয়ে পারিবারিক ভাবে বিয়েটা না হওয়া অব্দি আরো এখানেই থাকবে তোর কি মতামত আনোয়ার আপত্তি আছে আনোয়ার সাহেব বড় ভাইয়ের তালে তাল মিলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা দুলিয়ে বোঝালেন না আপত্তি নেই থাকতে পারে না মোস্তফা সাহেব শেষবারের মতন ছেলেকে তেরচা ভাবে এক মুহূর্ত দেখলেন তন্ময়ও সমানভাবেই তাকিয়ে রইল জন্মদাতা পিতাকে আরেক দফায় রাগাতে ভ্রু তুলল ভ্রু নাচে যেমন সুদাচ্ছে কি ব্যাপার স্যাপার মোস্তফা সাহেবের মেজে আজ মুহূর্তে তুঙ্গে উঠল তিনি আঙ্গুল তুলে উচ্চ কণ্ঠে বকা ঝকা করে চলে যেতে উদ্যত হলেন জবেদা বেগমও স্বামীর পিছনে চলে গেলেন আনোয়ার সাহেব মৃদু মৃদু হাসছেন মুচকি হেসে চোখ তুলে দোতলায় দৃষ্টি ফেলেন তন্ময়কে এক পল দেখে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এলেন তন্ময় এগিয়ে সে সামনে সামনে দাঁড়ালো দৃষ্টি তার নত ভদ্র সভ্য তার ভাবভঙ্গি আনোয়ার সাহেব হাত উঠিয়ে তন্ময়ের কাঁধে রাখলেন তন্ময় দৃষ্টি নত রেখে বলল দৃষ্টি সম্মুখে দাঁড়ানো আনোয়ার সাহেবের চোখের মধ্যে খানি সে গভীর কণ্ঠে ঝরঝরে ভঙ্গিতে নির্দ্বিধায় বলল পছন্দ প্রচন্ড ছোট শব্দ হয়ে যায় বড়ই অসাধারণ শোনায় আমি ওকে ভালোবাসি ভীষণ রকমের ভালোবাসি চাচ্ছ আনোয়ার সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বোঝবার নেয় মাথা দুলালেন ফিচেল হেসে বলে যতটুকু বুঝলাম আর ও তোকে ভালোবাসে মিয়া বিবি রাজি তো কেয়া করে গা কাজী হ্যাঁ তন্ময় এই যাত্রায় ঠোঁটে ঠোঁট টিপে হেসে ফেলে আনোয়ার সাহেব নিগুনিগু গলায় বলেন একমাত্র সন্তান আমার তাও মেয়ে সব সময় ভেবে দেখেছি একটা সময় আসবে যখন আমার এই আদরের টুকরোকে বিয়ে দিতে হবে আমাদের ফেলে ওর শ্বশুর বাড়ি যেতে হবে তাদের মানিয়ে চলতে হবে কেমন হবে তারা তাদের মতো কি আগলে রাখবে ওকে ভালোবাসবে পত্রিকা পড়তে বসলেই কত নিউজ পড়ি আর আজকে উঠি ভয় পায় আমার মেয়েটা সুখে থাকবে তো এতটুকু বলে একটু থামলেন আনোয়ার সাহেব তার চোখ জোড়া লাল হয়ে এসেছে ভেজা চোখ নিয়ে হেসে স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে বলে উঠেন এখন আর সেসব চিন্তা ভাবনা নেই রে বাবা খাটি রত্ন তুই হাতের তলায় বড় হওয়া ছিল আমাদের তোকে চিনি জানি আমার মেয়ের জীবন সঙ্গী হিসেবে তোর থেকে ভালো কেউ হতে পারে না সম্ভব না আমি ওকে তোর হাতে তুলে দিতে পারি চিন্তা মুক্ত থাকব সারা জীবন মেয়েটার চোখে সামনে থাকবে একই বাড়িতে এটাই তো আমার শান্তি তন্ময় প্রতিজ্ঞা দেবার মতন দৃঢ় কণ্ঠে জানায় আমি আর ওকে সুখে রাখবো দেখে রাখবো সারা জীবন
পর দিন শাহজান বাড়ি শান্ত বড় স্থির যে যার মতো নৃত্যকারের হাব ভাবেই রয়েছে তন্ময় নিজেও নির্বিকার আগে কান নেয় সদ্য বিবাহিত পুরুষ তাকে কোন দিক দিয়ে লাগছে না সে সকাল সকাল রোজকারের মতো অফিস ব্যাগ হাতে নিচে নেমে এসেছে ব্রেকফাস্ট করে অফিসে যাবে ওরু ইতিমধ্যে পরিপাটিভাবে উপস্থিত উৎসুক নয়নে রান্নাঘরে উকি ঝুঁকি দিচ্ছে কি করতে চাচ্ছে ও আর এক আল্লা ছাড়া কেউ হয়তো বুঝবে না তন্ময় গোপনভাবে এক পল দেখল খেয়াল করলো সুন্দর একটা ড্রেস পরেছে সাদা আনার কলি দু চোখে গাড়ো করে কাজল পরেছে দু হাত জুড়ে সাদা কাচের চুরি তন্ময় মুগ্ধ হল বেহায়ার মতো চেয়ে থাকতে চেয়ে ও নিজের দৃষ্টি অস্বাভাবিক ধৈর্য সহ নিয়ন্ত্রণে নিল একই গতিতে হেঁটে এসে চেয়ার টেনে বসল ওরু শব্দ শুনে তরিত ফিরে তাকালো তন্ময়কে দেখে জলসরভাবে দাঁড়ালো লাজুকর হাব ভাব কি সুন্দর নতুন বইয়ের মতো লজ্জা পাচ্ছে আফসোস তাদের অবস্থান অন্যদের থেকে ভিন্ন না হলে হয়তো তারা এখন নিউলি ম্যারিড কাপল হতো সুন্দর একটা দেশে হানিমুনে ছুটত খেতে বসে সকলে ঘুরে ফিরে তন্ময় ওরুকে আর চোখে কোন চোখে দেখছে নির্বিকার থাকতে চেয়েও পারছে না কেউ এই যে জবেদা বেগম বারবার ওদের দেখছেন আর মিটি মিটি হাসছেন একই অবস্থা সাবিহা রুবি দীপ্তর সুমিতা বেগম আবার অন্যদিকে আগের চেয়ে তন্ময়ের পানে নজর বেশি দিচ্ছেন চারবার তিনি তন্ময়ের সামনে গিয়ে ওর পাতে রুটি তুলে দিলেন এ যাত্রায় মুখ খুলে জিজ্ঞাসা করে বসলেন বাবা আর কিছু লাগবো তোর মুখে পরোটা গিলতে নিয়ে তন্ময় কেসে উঠলো বাড়ির ছেলে সে সারা জীবন ডাইনিং থেকে নিজ হাতে নিয়ে খেয়েছে কখনো এহেনো প্রশ্ন করেননি সুমিতা বেগম তাই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে এক মুহূর্তের জন্য জবেদা বেগম ছোট स्वतस्फूर्त हेसे कूटीकुटी सकले क्यों हासचे तन्मय बुजले और बुजल ना बोध है बोका बोका चोखे देखे सबा के तन्मय चोखे चोख पड़े निगुड़ भाव चेहरे धीर गल तन्मय निज अजानते ही बस কান সকলের খাড়া হয়েছিল কথাটা কম বেশি সকলের কর্ণগোচর হলো দ্বিতীয় দফায় উচ্চস্বরে হেসে উঠল সকলে তন্ময় অনির্মিত ভাবে এই ব্যাঘাতে বেরিয়ে এলো দ্রুত পদচারণে বাগানে পৌঁছে আটকে রাখা দীর্ঘশ্বাসটুকু ফেলবে তখনই খেয়াল করল সম্মুখে মোস্তফা সাহেব দাঁড়িয়ে বাবা ছেলের মধ্যে সেখানে সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কিছু মুহূর্ত তর্ক বিতর্ক চলল সেই তর্ক বিতর্ক থামলো আনোয়ার সাহেবের উপস্থিতিতে মোস্তফা সাহেব এবং আনোয়ার সাহেব একসঙ্গে বেরিয়ে পড়েছেন তন্ময় নিজের গাড়িতে উঠে বসেছে গাড়ি স্টার্ট করেই বা দিক চাইলো ওর এগিয়ে আসছে সঙ্গে সাবিহাও আছে ওদের আসতে দেখে কাছ নামিয়ে দিল সাবিহা মিটমিট করে হেসে হেসু ধালো আমাদের সামনে পার্লারে নামিয়ে দিবা তন্ময় ভ্রু তুলে জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে এত সকালে পার্লারে কি সাবিহা ডান চোখ টিপে রহস্যময় ভাবে বলল ওর নাক ফুরাবে আশ্চর্য হলো তন্ময় নাক ফুটো করবে হঠাৎ সেটা কেন তাও বিয়ের পরের দিনই সে খানিক ভেবে দেখলো দেশের মেয়েরা সাধারণত বিয়ের পরপরই নাক ফুরিয়ে নেয় এই যাত্রায় তার চকিত দৃষ্টি ওরুতে পড়ে ওরুর কান দুটো রক্তিম ও অন্যদিকে চেয়ে আছে তন্ময় নিজেও কল্পনা জল্পনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে ওরুকে নাক ফুলে কেমন লাগবে পরপর নিজের ভাবনায় মাটি চাপিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ধমকে সুরে বলে নাক ফুরাতে হবে কেন তাও এই সময় এই সব দরকার নেই যা ভেতরে এতটুকু বলে সে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাতে ফিরে লক্ষ্য করে ওর নাক ফুরিয়েছে খুব সুন্দর একটা ডায়মন্ডের নাক ফুল পড়েছে এই সাধারণ বিষয়টা ঝড় তুলল তার বুকে ইচ্ছে করলো ছুঁয়ে দেখতে চুমু খেতে দারুণ সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ালো এই নাক ফুল ওর মুখ জুড়ে একদিন সুযোগ পেয়ে সে চুমুও বসেছিল তারপর তারপর এক একটি দিন একই গতিতে একই নিয়মে চলতে লাগলো মন মতো নরুর সঙ্গে সময় কাটানো দুষ্কর হয়ে দাঁড়ালো বটে বাড়ির সবাই তাদের চোখে চোখ রাখে একা ওকে পাওয়াটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে দূর হতে এক পল দেখা ব্যাস মাঝে মধ্যে অবশ্য সঙ্গ পাওয়া যায় গেলেও সময় যেন কিভাবে চলে যেত এভাবেই তো কেটে গেল তিনটা বছর কতগুলো বসন্ত ফেব্রুয়ারি মাস বসন্তকাল বাংলায় ফাল্গুন মাস আজ চোদ্দ তারিখ ভালোবাসা দিবস এই দিনে ঢাকা শহরের পদঘাট ধর্মঘট পড়ে ভালোবাসার ধর্মঘট আকাশে বাতাসে আয়ুতে বায়ুতে উড়ে বেড়ায় ভালোবাসারা ডানে বামে উপরে নিচে সবখানে বিভিন্নভাবে উপস্থিতি থাকে কপত কপতিদের এহেন দিনের সাত সকালে তন্ময় ধানমন্ডির লাবনা রেস্টুরেন্টে নির্বিকার মুখে বসে পরনে সাদা রঙের পোলো শার্ট সাথে কালো কার্গো প্যান্টস তরি চুলগুলো অপরিপাটিভাবে কপালে পড়ে শূন্যে চেয়ে থাকে হাতের গরম কফিটাই হঠাৎ চুমুক বসাচ্ছে এ যাত্রায় মাথা না ঘুরিয়ে শুধু চোখের মনি ঘুরিয়ে আর চোখে একটি ব্যাট দেখে নিল পাশাপাশি একদম মুখোমুখি বসা দুজন ব্যক্তির চলা কলা আয়নের সঙ্গে খুব একটা প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক নেই মোস্তফা সাহেবের বিশেষ একটি কারণে আয়নকে দু চোখে দেখতে পারে না ভদ্রলোক মুখ চোখ গম্ভীর করে রাখেন চূড়ান্ত পর্যায়ে যেন আয়ন কোটি টাকা তার থেকে চুরি করে নিয়েছে 
অবশ্য কোটি টাকা না নিলেও একমাত্র মেয়ে তো চুরি করেছে ধুরন্ধর ছেলে মানুষ একটা নাক টিপলে এখনই দুধ বেরোবে এমন ছেলের ভেতর মেয়েটা তার দেখল কি কথাই আছে প্রেম অন্ধ নিশ্চিত অন্ধ হয়ে গেছে মোস্তফা সাহেবের কপালে গুনে গুনে চারটা ভাজ পড়েছে হাতের কফিটা পানির মতন ঠান্ডা হতে চলেছে চুমুক দেবার বিন্দু মাত্র আগ্রহ নেই এই বিচ্ছু ছেলেকে দেখলে তার খাওয়া দাওয়া হাওয়াতে মিলিয়ে যায় বেরুনের মতো চুপ সে আসে মুখশ্রী আর এদিকে আরেকটা আছে তার ছেলে চুপচাপ মুখে কুলো পেটে বসে ওকে কি তিনি বসে থাকতে এনেছেন কিছু বলবে তা না একটি মাত্র আপন ছোট বোন সেই বোনের জন্য কি চিন্তা নেই মোস্তফা সাহেব দুবার চোখ উঠিয়ে তাকালেন তন্ময়ের দিকে ইশারা ইঙ্গিতে তিনি কথাবার্তা আগাতে বলবেন কিন্তু ছেলে তাকে সেই সুযোগ দিলে তো দিচ্ছেই না উদাস ভঙ্গিতে অন্য দিক ফিরে বসে উপান্ত না পেয়ে গলা খাকারি দিলেন তন্ময় ডান ভুল তুলে তাকায় যুবু থুবু হয়ে বসা অয়ন চায় ছেলেটা প্রচণ্ড নার্ভাস বুকের ভেতরটা ধুপুক করছে বয়সে বড় প্রেমিকার পিতা ভ্রাতা তার সম্মুখে গম্ভীর মুখে বসে আরে আরে গম্ভীর নিগুড়ভাবে চাইছে তাকে শক্তপোক্ত ভঙ্গিতে দেখছে আর সে আসামির ন্যায় মাথা ঝুঁকিয়ে আছে এছাড়া আর করার কিছু আছে কি নেই সক্ষতা করতে হবে ভবিষ্যৎ শ্বশুরকে পটাতে না পারলে কেমন পুরুষে নিজেকে ধাতস্থ করল অয়ন উৎসুক চোখে চেয়ে সে ভদ্রভাবে এক গ্লাস পানি এগিয়ে ধরল অন্য হাতে একটা টিসু বাড়িয়ে বলল আঙ্কেল একটু গলাটা ভিজিয়ে নিন ভালো লাগবে মোস্তফা সাহেব কঠিন মুখে শক্ত চোখে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে শুধালেন আসল বয়স কত তোমার স্মার্ট কার্ড কোথায় এন এস ও তা আর পিএসসি জিএসসি এসএসসি এইচএস আর অনার্স এর সার্টিফিকেট কোথায় অয়ন শুকনো ঢোক গিলল এক পল অসহায় ভাবে তন্ময়ের দিকে তাকালো আমতামতা করে বলল এই সব তো আনতে বলেননি আঙ্কেল মোস্তফা সাহেব চোখ দুটো বড় করে ফেললেন চোখ রাঙিয়ে শাসালেন বলতে হবে কেন এসব ইম্পর্টেন্ট তুমি জানো না এতটুকু জানো না কিন্তু প্রেম তো ঠিকই করতে জানো অভদ্র ছেলে অয়ন মিনমিনে ভঙ্গিতে জানালো প্রেম তো রক্তে মিশে এমনিতেই এসে যায় কিন্তু ভবিষ্যৎ শ্বশুর ঠিক কি দেখে পরীক্ষা নেয় তা তো জানতাম না নির্বাক মোস্তফা সাহেব নিজের জবান হারিয়ে বসলেন কিং কর্তব্য বিমূল তাকে এক পলক দেখে তন্ময় আড়ালে আবডালে সেকেন্ডের জন্য ঠোঁট টিপলো মোস্তফা সাহেব রাগিত গলায় বলে উঠলেন এই ছেলে ভবিষ্যৎ শ্বশুরকে তোমার মুখ সামলে কথা বলো ভালোই ভালোই বলছি আমার মেয়ে তোমার হাতে আমি দিচ্ছে না শুনেছ বুঝেছ কান খুলে মন দিয়ে শোনো আমার মেয়ে তোমার হাতে দেব না অয়ন আশ্চর্য না হয়ে পারল না এখানে তাহলে তাকে ডাকা হয়েছে কেন প্রশ্নবোধক চোখে তন্ময়কে দেখল তারপর মোস্তফা সাহেবকে হতবাক গলায় শুধালো এই কথা কি আমি সাবিহাকে কল করে জানাবো মোস্তফা সাহেবে তার যোগ বনে গেলেন চোখের পর পড়া বন্ধ হয়ে গেল মেয়ের নাম বলে তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে তাকে শাহজান মোস্তফাকে ধমকে উঠলেন তৎক্ষণাৎ বলে দেব মানে বলে দেব মানে তুমি আমাকে হুমকি দিচ্ছ সাহস তো কম না তোমার দেখছিস তো নয় দেখ এই ছেলের আসল রূপ অয়ন স্বাভাবিক শান্ত গলায় বলল আমাকে সাবিহা বলেছে আপনি আমাদের মেনে নিয়েছেন ভবিষ্যৎ নিয়ে কথাবার্তা বলতে বলেছেন আচ্ছা ভবিষ্যৎ নিয়ে কথাবার্তা বলতে এসেছেন আমি সে ভেবেই তৈরি হয়ে এসেছি মোস্তফা সাহেব কি ইচ্ছে করে এসেছে শখে এসেছে নাকি নেহায়াতি মেয়ের মুখ পানে চেয়ে এসেছে মেয়ের কান্নাকাটি তিনি বাবা হয়ে মেনে নিতে পারছিলেন না বলেই বাধ্য হয়েছেন মেনে নিতে অয়ন সিরিয়াস হলো চুপ মুখ শান্ত স্থির করে তাকালো কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে বলল আপনি আমাকে বলেছিলেন সাবিহাকে পেতে আমায় যোগ্য হতে হবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে আমি দু বছর সময় নিয়েছিলাম বলেছিলাম দু বছর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দেখাবো নিজের ইনকাম সোর্স দেখাবো তিন বছর হতে চলল আপনাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমি রেখেছি কথা মতো আমি নিজের ব্যবসাও শুরু করেছি বেশ কিছু কোম্পানিতেও ইনভেস্ট করেছি ইনভেস্ট শতগুণে বেড়েছে মার্কেট স্টক কিনেছি সাবিহাকে সুখে রাখার মতন অবস্থা হয়েছে আমার এখন আপনার প্রতিশ্রুতি রাখার পালা আঙ্কেল মোস্তফা সাহেব অন্যদিকে ফিরে রইলেন মুখে রানী তার তন্ময় কফিটা টেবিলে রাখলো অয়নের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল আন্টি আঙ্কেল নেমেছেন তাদের কোনো রকম আপত্তি নেই তো অয়ন মাথা দুলিয়ে বলল নেই ভাই তারা মেনেছেন আর বাদ বাকি কে মানলো না মানলো আই ডোন্ট কেয়ার মোস্তফা সাহেব উঠে দাঁড়ালেন তন্ময় অয়নও উঠে দাঁড়ালো মোস্তফা সাহেব এই যাত্রায় পরিপূর্ণ দৃষ্টি অয়নের দিকে রেখে বললেন তোমার মা বাবাকে বাসায় আসতে বলো বাকিটা তাদের সাথেই বলবো কথাটুকু শেষ করে তিনি দরজার দিকে হাঁটা ধরলেন তন্ময় অয়নের 
কাজ চাপড়ালো আশ্বস্ত করবার ভঙ্গিতে অয়নের চোখ উজ্জ্বল হয়ে আছে নক্ষত্রের মতো খুশিতে আত্মহারা হয়ে প্রফুল্ল গলায় বলে ধন্যবাদ ভাই আমি নিরাশ করব না সাবিহাকে সুখে রাখব ভালো রাখব তন্ময় হেসে ফেলে আই জাস্ট ইউ অল দ্য বেস্ট তন্ময় বেরিয়ে এলো রেস্টুরেন্ট থেকে গাড়ির সামনে মোস্তফা সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন সটানভাবে তন্ময় পকেট থেকে চাবি বের করল চাবি চাপ দিয়ে গাড়ি আনলক করল মোস্তফা সাহেব উঠে বসলেন অপর পাশ দিয়ে ড্রাইভিং এ বসলো তন্ময় সিট বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বলল সিট বেল্ট বেঁধে নাও বাবা ছেলের কথা মতন মোস্তফা সাহেব সিট বেল্ট বাঁধলেন তবে তিনি অন্যমনস্ক চিন্তিত বড় বাবার মুখ দেখে বুঝে নিল তন্ময় নরম গলায় বলতে লাগলেন যা হয়নি তা নিয়ে এত উল্টো পাল্টা চিন্তা ভাবনা কেন করছো বলো তো মোস্তফা সাহেব এর কণ্ঠে পিতৃসম দুশ্চিন্তা বাবা হয় না তারপরে বুঝবে তন্ময় কুটিল হাসলো গাড়ি স্টার্ট করলো বিচিত্র গলায় বলে ফেলল সুযোগ কই দিচ্ছ মুহূর্তে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন মোস্তফা সাহেব চোখ গরম করে তাকান শাশাতে শুরু করেন ছেলেকে লজ্জা করে না তোর এসব বলতে বিবেক নেই তোর এত দুঃখ মেয়ে একটা সময় বোনও তো হতো তন্ময় নির্বিকার গলায় বলে বসলো বিবেক আছে বলে এখনো বাবা হয়নি আকাশের ইশারায় চোখ তুলে লিভিং রুমে চাইতেই স্তম্ভিত হলো একটি বড় গোলাপ ফুলে তোরা আঙ্গুল তুলে সেটা দেখিয়ে শুধালো সাবিহা মুখ খুলেছিল জবাব দেওয়ার জন্য তবে দিতে পারল না তার পূর্বে দোতলা হতে একটা রিনরিনে পাতলা মেয়েলি কণ্ঠ তেরছা ভঙ্গিতে বলে উঠল ডিরেক্টর হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে ফ্রম সামিয়া তন্ময় ভেবাচাকাকে উপরে তাকালো তবে কণ্ঠের মালিকের দেখা পেল না পাশ থেকে রুবি ফিসফিসিয়ে জানালো ভাইয়া তুমিও যাওয়ার পর এই ফুলে তোরা আসে সেন্টার সামিয়া আর ছোট নোট আছে সঙ্গে সেন্টার সামিয়া আর ছোট নোট আছে সঙ্গে সেখানে লেখা আকাশের উদ্দেশ্যে বলল আকাশ মিনমিনে কণ্ঠে শুধালো মৌমাসি কি সব টোকি দেখে কোথা থেকে আসে এরা তন্ময় অসহায় এই বিষয়ে সে কি এসব মৌমাছি চায় চায় না বরং দূরে দূরে থাকে তার এই জীবনে যে শুধু একটা মৌমাছি চেয়েছে সেই মৌমাছি নিয়ে তার জগৎ সংসার তন্ময় সিঁড়িবে উপরে উঠে আসে অরুর ঘরের দরজা বন্ধ ধীরে সুস্থে দুটো কড়াঘাত করে তবে জবাব নেই কণ্ঠ খাদে না মেয়ে ডাকে আরো ভেতর থেকে মেঘের মতন শান্ত কণ্ঠ শোনা গেল কেউ নেই ভেতরে দূর হন তার থেকে নামছিলেন জবেদা বেগম তাকে দেখে তন্ময় সরে যায় নিজের রুমে ফিরে এসে অরুকে কল করে মেটা সঙ্গে সঙ্গে কল কেটে দেয় যেন কল কাটার জন্য ফোন হাতে নিয়ে বসেছিল তন্ময়ের মনে পড়ে গতকাল রাতের কথা অরু বিড়াল ছানার মতো তার চারিপাশে ঘুর ঘুর করছিল আজ বেরোবে বলে ভেবে চিনতে মেসেজ পাঠায় ঘুরতে যেতে চাইছিল না রেডি হয়ে নামো অরু ভেঙানো ধরনের শর্টকাট জবাব এলো হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে ডিরেক্টর তন্ময় 2 সেকেন্ড সময় নিয়ে লিখলো রেডি হয়ে নামো অপেক্ষা করছি যাবো না তন্ময় মেসেজটি দেখে হাসলো জবাব না দিয়ে রুম ছেড়ে বেরুলো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলো মোস্তফা সাহেব লিভিং রুমে শান্ত মস্তিষ্কে বসে চা খাচ্ছেন পাশে জবেদা বেগম বসে তন্ময় বেরোতে বেরোতে বলল আরুকে নিয়ে একটু বেরাচ্ছি সন্ধ্যার আগে ফিরে আসব মোস্তফা সাহেব বাঁকা চোখে এক পল ছেলেকে দেখলেন তবে মুখে কিছু বললেন না চা খাওয়াতে মনোযোগী হয়ে রইলেন অপর দিকে জবেদা বেগম বোঝার নেয় হাসলেন বেরিয়ে এসে তন্ময় ড্রাইভিং এ উঠে বসলো সূর্যের রশি চোখে লাগায় সাংলাস পরে নিল অপেক্ষারত সে কয়েকবার সদর দরজার দিকে তাকালো অরু বেরোলো বিশ মিনিট পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ল্যাপটানো রক্ত লাল রঙের কামিজ লম্বা চুলগুলো ছাড়া যা কোমর ছুঁয়ে আছে কপালে ছোট কালো টিপ ছোটোখাটো হাসজ্জ্বল মুখটা গম্ভীর করে রেখেছে সূর্যের আলোতে ওকে রাগান্বিত অপসরি লাগছে তন্ময়ের রাগান্বিত অপসরি অরু তরতরি পাশে এসে বসলো দরজা লাগিয়ে অন্যদিকে ফিরে থাকলো তন্ময় আর চোখে একবার চেয়ে গাড়ি স্টার্ট করলো বাড়ি থেকে গাড়িটা বেরোতেই শুধালো কোথায় যাবে অরুর জবাব নেই সে এক চিত্তে বাইরেটা দেখছে গাড়ির কাছও আজ নামাতে বলছে না ভালো রকম রেগেছে মনে হচ্ছে তন্ময় চিন্তিত হয় মস্তিষ্ক খুঁজতে শুরু করে প্রেয়সীর রাগ ভাঙানোর রাস্তা গাড়ি দুপাশে জানালার কাছ নেমে এলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোমল হাওয়া ছুঁয়ে গেল 
সকাল স্নিগ্ধ রোদে রসি মুখায়ব স্পর্শ করলো সুন্দর সকালের ব্যস্ত শহরটি দেখতে মন্দ লাগলো না তন্ময় সচরাচর সে রাস্তাঘাট নিখুঁত চোখে দেখে না প্রকৃতিতে মুগ্ধ হয় না তবে মাস কয়েক ধরে নির্নিমেষ চোখে আশপাশটা দেখে এই পৃথিবীর সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ করা সে অরুদ থেকে শিখেছে ও সব কিছুতে বড় আগ্রহী শহুরে নীরব রাস্তাঘাট চঞ্চল চোখে দেখতে ব্যাকুল রয় প্রকৃতি উপভোগ করতে ভালোবাসে আকাশ ভর্তি তারা পূর্ণাঙ্গ চাঁদ সূর্যোদয় সূর্যাস্ত নদী জল ফুল গাছ পাখিদের আনাগোনা সহ আরও অনেক কিছুতে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকে ওর বিচলিত চোখের মুগ্ধতা তাকেও এসবের প্রতি আগ্রহ করে তুলেছে আজকাল সেও পৃথিবীতে স্থাপিত অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করে বেড়ায় ওরুর মতন হয়তো মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে না তবে দেখতে তার আজকাল ভালোই লাগে আরও অসাধারণ লাগে ওরু পাশে খুব কাছাকাছি থাকলে এই যে মহারানী পার্শ্ববর্তী সিটে উদাসীন ভঙ্গিতে বসে মুখে রানে নিশ্চল নিশ্চুপ ওরুকে সে রীতিমতো ভয় পায় সেইবার ওই চঞ্চল চোখ জোড়া তার পানে নাচে কথাবার্তা না বলে দূরত্ব বাড়িয়ে তার হৃদয়ে ছুরি চালিয়ে রক্তাক্ত করে রেখেছিল আহা কতটাই না নিদারুণ ব্যথিত প্রহর্ষে পেরিয়েছে সেই দিনগুলোর কথা ভাবতেই মন শীতল হয়ে আসে তীব্রভাবে কেঁপে ওঠে ভেতরটা শক্তপোক্ত হাত জোড়া স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যস্ত অবিচল চোখ জোড়া সড়ক পথে চেয়ে আছে এক ফাঁকে চোরা চাহনি ফেলে ওরুকে দেখে নিল যুক্তির সুর তুলে আগ বাড়িয়ে নিরবতা সুতো ছিঁড়তে তন্ময় সুধালো চলে গেল এতটুকু বলে খনিকের জন্য থামলো যেন নিজের পর্যন্ত পর্যাপ্ত দম গুছিয়ে নিচ্ছে দম নিয়ে পরপরই তেরছা গলায় কলকল করে বলে গেল ডিরেক্টরদের যে ভ্যালেন্টাইন উইশ করতে ফ্লাওয়ার্স পাঠাতে হয় গেও আমি তো জানতামই না তাহলে তো আমিও পাঠাতাম আমার প্রিয় ম্যারিড প্রফেসরকে সমস্যা নেই এখন জেনে গিয়েছি আজই পাঠা তন্ময়ের জোয়াল শক্ত হলো কপালে নীল শিরা উপশিরা ফুলে উঠল চোখ রাঙিয়ে তাকালো ধমকের সুরে বলল চুপ একদম চুপ এই চাপাসরের ধমকটা ওর ঠিকঠাক হজম হলো না বদ হজম হলো বুঝে সে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে নাক ফুলালো অভিমানী কণ্ঠে পরিষ্কার ভাবে আদেশ ছুড়ল গাড়ি থামান আমি আপনার সাথে করতে হবে না বাসায় ফিরবো আমি তন্ময় যেন শুনেও শুনল না বিয়ের পর মেটার সাহস গুনে গুনে দশ ধাপে বেড়ে গেছে ভয় ডর বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই আর আগে যাও ধমক টমক দিলে চুপ সে যেত এখন উল্টো তাকে চুপ সে যেতে হয় শাহজান তন্ময়কে প্রেয়সীর রাগিত টকবগে লালিত মুখমণ্ডল দেখে কণ্ঠ নরম করে বলল আই ডোন্ট নো হাত যেভাবে পাঠিয়েছে সেভাবে বাইরে রাখতে বলেছে আই ডোন্ট এভার টাচ দ্যাট থিং কথার পিঠে ওরু মিনমিনে গলায় বলল সাহস দিয়েছেন বলে পাঠানো স্পর্ধা করেছে আমাকে ইউনিভার্সিটিতে যারা যার প্রপোজাল দেবে সবাইকে পরিষ্কার রিজেক্ট করব না আমি দোনো মনো করব তাহলে পিছু লেগেই থাকবে বাসা বুকেও আসবে মেন রোডের পাশেতে গাড়িটা সজরে ব্রেক কষলো তন্ময় ওরুর তেতো ঝাঁঝালো কথাবার্তা থামাতে পর মুহূর্তে ওর ফোলা ফোলা নরম গাল দুটো ডান হাতের সাহায্যে চেপে ধরল বুড়ো আঙ্গুল ডান গালে বাকি চার আঙ্গুল বাম গালে রাগান্বিত তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে বলল যে প্রপোজ করবে ওর পা ভেঙে ফেলবো তন্ময় ওর গাল ছাড়লো মুখটা দৃষ্টির কাছাকাছি থাকে স্পষ্ট দেখলো ফর্সা গাল দুটো রক্তিম হয়ে গেছে আঙ্গুলে ছাপ বসেছে চোখের পলকে মাথাটা এগিয়ে ঝটপট দুগালে গাড়ো চুমু বসিয়ে দিল ওরু আশ্চর্য হল এতটাই যে চোখ জোড়া বড় বড় হয়ে এলো তন্ময় নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে পুনরায় গাড়ি স্টার্ট করল যেন কিছুই হয়নি কিছুক্ষণ পূর্বে সড়ক পথে দৃষ্টি রেখে প্রশ্ন ছুটল কেএফসি যাচ্ছি তবে পার্সেল আনবো নাকি ওখানে বসে খাবি ওরু তখন স্তব্ধ তবে দৃষ্টি ছন্ন ছাড়া এলোমেলো ভুল বসত তার দিকে চাইছে না জড়সড় ভাব বসবার তন্ময় আর চোখে ওর কাণ্ড কারখানা দেখছে কিছুক্ষণের মধ্যে লাজুক ভঙ্গিতে মিটি মিটি হাসতে শুরু করেছে ওর পূর্বের অভিমান পটলাপটলি বেঁধে পালিয়েছে চঞ্চলতা ফিরেছে দৃশ্যমান রূপে রয়েশয়ে মিহি গলায় জানায় ভিড় হবে আজ পার্সেলানো গাড়িতেই খাবো কেএফসি সম্মুখে গাড়ি থামালো তন্ময় বেরিয়ে ওরুকে ভেতরে রেখে গাড়ি লক করলো চাবি দিয়ে এগুলো কেএফসির ভিতর ওরুর কথা মতন আজ দারুণ রকমের ভিড় কেএফসি জুড়ে কপত কপতি দিয়ে প্রত্যেকটা টেবিল বুক দাঁড়ানোর জায়গাটুকু অবশিষ্ট নেই পার্সেল নিয়ে বেরোতে তন্ময়ের পনেরো মিনিট লাগলো খাবার ওরুর হাতে ধরিয়ে পুনরায় গাড়ি স্টার্ট করলো উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যহীন ওরুকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা সাতটা 
দুয়ার পেরোতে আশ্চর্যজনকভাবে অয়নকে দেখা গেল সে লিভিং রুমে বসে হাতে চায়ের কাপ তার সম্মুখে মোস্তফা সাহেব শক্তপোক্ত মুখ করে বসে দোতলায় পিলারের পেছনে সাবিহা নিজেকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ওরু আর চোখে মোস্তফা সাহেবের গম্ভীর মুখ দেখে দোতলায় চলে গেল দাঁড়ানোর সাহস পেল না তন্ময়কে দেখতেই দাঁড়াতে চাইল অয়ন তন্ময় হাতের ইশারায় বসবার তাগাদা দিল নিজে ওর পাশে এসে বসলো জিজ্ঞাসা করলো কি খবর চোখ মুখ এমন কেন অয়ন আর চোখে ভবিষ্যৎ শ্বশুরের মুখ পানে চেয়ে বলল সাবিয়াকে ঘন্টা খানেকের জন্য নিতে চাচ্ছিলাম তন্ময় হেসে সাবলীল গলায় বলল মোস্তফা সাহেব আর কিছু বললেন না তবে তার মুখাভাব পরিষ্কার জানাচ্ছে তিনি অসন্তুষ্ট সাবিহা তৈরি হয়েছিল ভাইয়ার পারমিশন পেতে এনে মেলো সঙ্গে সঙ্গে এতে খানিক নির্বাক হলেন মোস্তফা সাহেব পুনরায় চোখের সামনে পরিষ্কার হলো মিয়া বিবি রাজি তো কি আকারে কাকাজি কিছুই না চুপচাপ দেখবেন শুধু অয়ন সালাম জানিয়ে সাবিহাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল তন্ময় উঠে দাঁড়ালো সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে বাবার উদ্দেশ্যে বলল শুক্রবার আয়নের বাবা মা আসবে সিয়াবকে আংটি সেদিনই পড়িয়ে যাবেন মোস্তফা সাহেব বোঝবার নেয় মাথা দুলানেন আংটি পড়িয়ে গেলে বিয়ের দেরি নেই আগামী মাসে বিয়ের তারিখ পড়বে হয়তো শাহজান বাড়ির বড় মেয়ের বিয়ে বলে কথা এক্সেপশনাল ভাবে আয়োজন না করলে কি হবে নাকি তবে মোস্তফা সাহেব আরেকটি বিষয় ভাবছেন ওই বিষয়ে পার্সোনালি কথা বলতে হবে ছেলের সঙ্গে তন্ময় উঠে এলো তো তালায় অরুর রুমে দরজা খোলা যাওয়ার সময় নাচেও তাকিয়ে বসলো অরু দাঁড়িয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে ব্যস্ত হাতে অর্নামেন্টস খুলছে তন্ময় ঠাই দাঁড়িয়ে কিছু মুহূর্ত দেখলো অরু এক পর্যায়ে মাথা ঘুরিয়ে তাকালো দৃষ্টিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো আশ্চর্য অরু শুধালো কি হয়েছে তন্ময় শব্দ করে গলা পরিষ্কার করার ছুতোয় নিজ রুমের দিকে যেতে নিয়ে বলল একমা কফি দিয়ে যা ওয়েদার ডিপার্টমেন্টের লোকজন কি নিজেদের কাজকর্ম ঠিকঠাক করে করে না নাকি ছাতার মাথা গবেষণা করে ইয়ার্কি একটা লিমিটেশন থাকা প্রয়োজন আধা ঘন্টা পূর্বে ওয়েদার দেখালো আকাশ পরিষ্কার থাকবে ঝকঝক চকচকে পরিষ্কার চাকে বলে অথচ এ অসময় এক ঝাঁক অসহ্য রকমের বৃষ্টি উদয় হয়েছে ঝরঝরে দুপুর ঝুম বৃষ্টি নেমে একাকার এই তো দুপুর বেলায় সুমিতা বেগম ছাদ থেকে কাপড় চোপ নামিয়ে আনার দায়িত্বটুকু অরুকে গোছিয়ে দিয়েছিলেন অরুও বড় ধুরন্ধর চালাক চতুর মেয়ে মানুষ সে ডিজিটাল যুগের ডিজিটাল ভঙ্গিতে ওয়েদারের মতিগতি দেখে নিয়েছে ফুরফুরে মেজা যে সে আর কাপড় চোপড় নিয়ে মাথা ঘামাবার ফুরসত পায়নি ঘুরতে বেরিয়েছে তন্ময়ের সাথে ফিরেও কোনো হাফ ভাব ছিল না কাপড় চোপড় নামিয়ে আনার তন্ময় বাইরে বৃষ্টি দেখে এই তরিত ল্যাপটপ সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো ঘর ছেড়ে বেরোতে অরুকে দেখল ও উত্তেজিত ছন্ন ছাড়া ভঙ্গিমায় দৌড়ে সিঁড়ি ধরেছে ছাদের চাপা সরে আর্তনাদ করতে করতে ছুটছে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুপাশে মাথা নাড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়াতে তন্ময়ও দ্রুত পায়ে পিছু নিল কাজকর্মে এই মেয়ে সাধারণের চেয়েও খুব স্লো হয়ে যায় দেখা যাবে নিজেও ভিজেছে আর কাপড় চুপুরও কাজের কাজ কিছুই করতে পারবে না মনে মনে আওড়ানো দৃশ্যটুকুই তন্ময় ছাদে উঠে দেখল ওরু ভিজে ভিজে তাড়াহুড়ো ভঙ্গিতে কাপড় চুপড় অন্ধের মতো টানছে তো টানছে ইতিমধ্যে জবজবে ভিজে ছাদে সাদা বালবের অস্পষ্ট আলোতে দৃশ্যমান হচ্ছে চুল বেয়ে পড়া এক একটি বৃষ্টির ফোটা তন্ময় দ্রুত পায়ে এগুলো বেশি বহুল হাত দুটো অবলীলায় কাপড় চোপড় ছুটিয়ে নিচ্ছে ইতিমধ্যে সেও পরিপূর্ণ রূপে কাক ভেজা কিছুক্ষণ পূর্বে পরিবর্তন করা টি শার্ট তার পেটানো শরীরে লেপটে রয়েছে ওর আর চোখে সেই দৃশ্য দেখল পিট পিট নয়নে দেখেই গেল তন্ময় ওর অসভ্য দৃষ্টি খেয়াল করলো না সে কষি উচ্চকণ্ঠে ধমকালো এভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন কাপড় চোপড় নিয়ে সাথে থেকে নাম ওর যেন চেতনা ফিরলো এলোমেলো দৃষ্টি দুলিয়ে কাপড় চোপড় বুকে নিয়ে ছুটে নামলো দোতলার সিঁড়িপথে সুমিতা বেগম দাঁড়িয়ে আছেন তার দু হাত কোমরে তীক্ষ্ণ রাগান্বিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন অপলক যেন এখনই চিবিয়ে চিবিয়ে ওরুকে খাবে মায়ের গরম পানির মতন ফুটন্ত হাফ ভাব দেখে সে ঢোক গিলল তন্ময়ও সেই মুহূর্তে নেমে এসেছে ভেজা চুলগুলো হাত দিয়ে নাড়াতে নাড়াতে বলল কিছু বলো না চাষি আমার সাথে বেরিয়েছিল দেখে হয়তো মনে ছিল না সুমিতা বেগম পূর্বের তুলনায় নমনীয় হয়ে এসেছেন তন্ময়ের প্রতি তন্ময়ের কথা মতো আর বকা ঝকা করলেন না তবে চাপা সরে দুটো ধমক ঠিকই দিলেন এক প্রকার কেড়ে নিলেন আধা ভেজানো কাপড় চোপড়গুলো অস্পষ্ট স্বরে বকতে বকতে নিস্তালায় নামছেন সুমিতা বেগমকে নিজ চোখে যেতে দেখে তারপরেই নিজের রুমে ঢুকলো তন্ময় ভেজা কাপড় চোপড় বদলে বেরোলো ওরুর রুমের দরজা আধা ভেজানো এক কাপ কফি সে চেয়েছিল এক জনম হয়ে এসেছে তার নসিবে মিললে তো অগতে সে নিজেই নামলো নিচে কফি বানানোর উদ্দেশ্যে মোস্তফা সাহেব লিভিং রুমে বসে তার হাতে সংবাদপত্র ভদ্রলোক বারংবার দেয়াল ঘড়িতে নজর বোলাচ্ছেন ঠিক কি কারণে ঘড়িতে দৃষ্টি পায়চারি করছেন তা তন্ময় বুঝল না অবুজের মতো কফির জন্য রান্নাঘরে পানি বসালো রান্নাঘরে কেউই নেই জবেদা বেগম পাশের বাড়ি গিয়েছেন মুফতি বেগমকে নিয়ে চুলোই বসাতেই তন্ময়ের টনক নড়ল সন্ধ্য
তিনবার রিং হতে রিসিভ হলো স্থির গলায় তন্ময় শুধালো কখন ফিরবে ওপাশ হতে অয়ন আর একটা ঘন্টা চেয়ে নিল তন্ময় সম্মতি জানিয়ে কল কাটলো পানি ফুটে এসেছে দুটো মগ নামিয়ে নিল উপরের কাবার থেকে একটি মগে দুধ চিনি কফি মিলিয়ে বানালো এক চামচ মুখে তুলে টেস্ট করে নাক কুচকালো তার নাক কুচকে এসেছে মানে পারফেক্ট ওটা পাশে রেখে নিজের জন্য তেতো কফিটা করে দুটো কফির মগ দুহাতে তুলে রান্নাঘর ছাড়লো মোস্তফার ছেলে দেখে প্রশ্ন ছুললেন फिर কফিটা অত্যন্ত অপছন্দ করেন মোস্তফা সাহেব অপর দিকে চায়ের প্রতি তন্ময়ের এক আসমান সমান অনিহা বাবা ছেলের মধ্যে কফি চায়ের বিদ্রোহ যেন শেষ হওয়ার নয় মোস্তফা সাহেব চোখ মুখ কালো করে সংবাদপত্রে দৃষ্টি ফেললেন তন্ময় দোতলায় উঠে এসে স্তব্ধ হলো অরু তার দিকে পিট করে তারই রুমের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে উকি ঝুঁকে দিচ্ছে এই দৃশ্য নতুন নয় পুরনো বড় ও সব সময় এমন কাজকর্ম করে থাকে তবুও প্রত্যেকবার এহেন দৃশ্য সচক্ষে দেখে তার গম্ভীর মুখ জুড়ে হাসির বিচরণ খেলে ওর দু পা তুলে মাথা বাড়িয়ে উকি ঝুঁকি দেওয়ার দৃশ্যটি তাকে না হাসিয়ে ছাড়ল না এবারও নিঃশব্দে সে চোখ বুঝে হাসলো কিছুক্ষণ প্রাণ খোলা হাসি শেষ করে গলা পরিষ্কার করল শব্দ তুলে ওর চমকালো ভরকালো তারপর লাফালো তরিত পেছনে ফিরে তন্ময়কে দেখে বোকার মতন হাসলো দু তিন দফায় হাসার প্রচেষ্টায় সাফাই গাওয়া সুরে আগ বাড়িয়ে জানালো কফির জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাচ্ছিলাম তন্ময় জবাব দিল না তবে এগিয়ে এসে চিনি দুধের সংমিশ্রিত কফিটা ওরুর হাতে ধরিয়ে দিল নিজের কফির মগ্নে নিজের রুমে চলে এলো অগোচরে নিপুণ দৃষ্টিতে একটি বার খেয়াল করে নিল ওরু আসছে কিনা তার বিশ্বাস ও পিছু পিছু তরিয়ে আসবে হলো তাই ওরু দ্রুত পায়ে তন্ময়ের রুমে চলে এলো বিছানায় পা দুলিয়ে বসলো দুই পা নাড়াতে নাড়াতে দুহাতে কফির মগ ধরে চুমুক বসালো এক চুমুক খেয়ে চোখ বড় বড় করে শুধালো এত মজার কফি কি আপনি বানিয়েছেন তন্ময় ভাই তন্ময় পাশ ফিরে চায় তবে জবাব দেয় না মুখে কুলুপ এঁটে চেয়ারে এসে বসে সে কি আর বলতে পারবে যেটা আমি খেয়ে বিরক্ত হই সেটাই তোর মুখের মধ্যে পরিণত হয় তাই তোর পছন্দের কিছু বানানো ঠিক হয় নাকি ওরু কফিতে চুমুক দিতে দিতে ওয়েদার ডিপার্টমেন্ট নিয়ে গবেষণা শুরু করল দেখলেন দেশের আবহাওয়া গবেষণার কি বিস্তৃত পরিস্থিতি সকাল থেকে এই পর্যন্ত দেখালো পরিষ্কার আকাশ থাকবে কোনো রকমের বৃষ্টি সম্ভাবনা নেই তাহলে এখন আকাশ থেকে কি নামছে মধু আর এদের উপর ভরসা করাই যাবে না আমার মতন সাধারণ জনগণের কত ভোগান্তি তন্ময় ল্যাপটপের স্ক্রিনে দৃষ্টি রেখে সাবলীল গলায় বলল ভোগান্তি হতো না যদি সময় মতন কাপড় চোপড় নামিয়ে আনতি ওর সচরাচর দমে যাবার পাত্রী নয় তবে এই যাত্রায় খানিক দমল তবু নিভু নিভু চোখে চেয়ে বিড়বিড় করে উঠে আমার ভুল ইনফরমেশন দিলে দোষ কি আমার দোষ তো ওদের বারান্দার দরজা খোলা বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে বৃষ্টির সুবাস সুর মোহনীয় কণ্ঠে সুর তুলে যেন বৃষ্টি গান গাইছে ওরু বিছানা ছেড়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়ায় জানালাটা খুলে দিতেই হুড়মুড়িয়ে হাওয়ার সাথে বৃষ্টি মিশে তাকে ছুঁয়ে যায় চোখে মুখে বৃষ্টির ফোটা এসে ভিড় জমায় আর চোখে এই দৃশ্য তন্ময় দেখল খানিক কাঁপলো ল্যাপটপের কিবোর্ডে থাকা তার হাত দুটো দৃষ্টি নিবিড় হলো লম্বা ঘন কালো চুলগুলো এখন আদবে যা ওরুর বৃষ্টির স্পর্শে চোখ বুঝে নিচ্ছে মিষ্টি করে হাসছে আর একটু একটু করে কফি খাচ্ছে এই নিদারুণ দৃশ্য যেন এক টুকরো সুখ হৃদয় দারুণ প্রশান্তি দিয়ে গেল আনমনি উঠে দাঁড়ালো সেও ঠিক ওরুর পেছনে এসে দাঁড়ালো মনে পড়লো অন্য একদিনের কথা যখন যে সরি যখন সে জবে দাবে কমকে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে উঠেছিল সেদিন লোড শেডিং হয়েছিল বাইরে ছিল তীব্র বৃষ্টি আর হাতে হাতে কি যেন ছিল কফি না চা তন্ময় ঠিক মনে নেই তবে একই ঘটনা ঘটেছিল সেদিন প্রায় এখন শুধু লোড শেডিং হওয়া বাকি মৃদু হাসতে আশ্চর্যজনকভাবে লোড শেডিং হলো তীব্র ধ্বনি তুলে কোথাও যেন বজ্রপাত ঘটেছে এহেন কাণ্ডতে ওরু একটু ঘাবড়ালো না নাসে নড়ল কেমন দাঁড়িয়ে রইল ঠাই দৃষ্টি তখনও জানালার বাইরে তন্ময় হাসলো সেবার সে জিজ্ঞাসা করেছিল ভয় করছে না ওরু কতটা অবলীলায় সরল গলায় বলে ফেলেছিল আপনি আছেন না এবারও যদি সে একই প্রশ্ন করে ওরু জবাব কি হবে ভিন্ন কিছু নাকি আগেরটাই তন্ময় উৎসুক হয়ে পড়ে তবে নিজের উৎসুক ভাব হাব ভাব সযত্নে আড়াল করতে সক্ষম হলো কণ্ঠ সাধারণ করে প্রশ্ন করল ভয় করছে না প্রশ্নটি করে সে আধারে মৃদু হাসলো অপেক্ষায় রইল চিরচেনা সেই জবাবটি তবে মিনিটের মধ্যে এলো না তন্ময় তবু হেসে দাঁড়িয়ে থাকলো আরেকটু কাছে এগুলো 
যখন সে ভাবল মেয়েটা বোধ তার প্রশ্ন শুনিনি তখন ইউরু স্তব্ধ আধারে ধীর বরঞ্চ পরিষ্কার গলায় জবাবে বলল পেছনে আমার স্বামী আছে তো এই একটি বাক্যে কি যে ছিল তন্ময়ের জানা নেই তবে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জুড়ে শিহরণ বয়ে গেল অপলক হলো দৃষ্টি স্তব্ধ হলো শরীর হৃদয় সব ঝিম্মারা পাজরা শক্ত হলো জমিনে অন্ধকার বিচ্ছিন্ন করে ওরুকে দেখতে চাচ্ছে তার ব্যাকুল দৃষ্টি তবে পারছে কই বাধ্য হয়ে দ্রুতগতিতে দুপা এগিয়ে পরিপূর্ণ ওরুকে জাপটে ধরলো পেছন থেকে ওরু কেঁপে উঠল দৃশ্যমান রূপে হাতে থাকা কফির মগটাও নড়বড়ে হলো তবে কফি পড়লো না নিস্তব্ধ হয়ে আধারে কক্ষ জুড়ে শুধু বৃষ্টি আর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ধনী শোনা যাচ্ছে তন্ময়ের টেনে নেওয়া ফেলা এক একটি গরম শ্বাস প্রশ্বাস ওরুর গলার কাজটা পড়া এক একটি অসহ্যকর সুখময় যন্ত্রণা যেন তবে আজ আর এই অনুভূতি থেকে পালানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই তার চোখ মুখ খিচে দাঁড়িয়ে রইল আধারে রাতের বুকে ঝমঝমিয়ে নামা বৃষ্টি এবারে রূপান্তরিত হয়েছে ইলশিগুড়ি বৃষ্টিতে বারান্দার কাছে স্লাইড ডোর পরিপূর্ণভাবে লাগানো হয়নি অর্ধখোলা হিমশীতল বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি ছিটে ফোটা ধেয়ে এসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মিশে যাচ্ছে পরপর বিভাৎস শব্দে বেশ কয়েকটা বজ্রপাত পড়েছে আশেপাশে ওই সময়টাতে অন্যরকম আকাশে দেখা মিলল এই যে কেমন মানচিত্রের মতন লম্বা সরু সাদা বেশ কিছু দাগ পড়লো আকাশের বুকে মনে হলো আকাশটা কিছু খণ্ডে বিভক্ত ক্ষণিকের জন্য দিনের মতন উজ্জ্বল হলো পৃথিবী সেই আলোতে উরুর সুশ্রী মুখের স্পষ্ট দর্শন ঘটল কি এ দারুণ কায়দায় চোখ দুটো বন্ধ করে রেখেছে নিপুণভাবে কাঁপছে ভরাট মসৃণ গোলাপি ঠোরজোড়া এলোমেরো কালো চুলগুলো আশ্চর্য রকমে সৌন্দর্য বহন করে বসেছে এক মুহূর্তের প্রাকৃতিক আলো যেন তন্ময়কে সম্মোহন করে গেল ব্যাকুল হয়ে উঠল তার মন প্রাণ দৃষ্টি পাজরা কেমন নিজ গতিতে কয়েক পায়েগুলো দুজনার মধ্যকার দূরত্ব অস্থায়ীভাবে বিলীন হয়ে গেল বিদ্যুৎ লাইন ফল্ট হয়েছিল বুঝি ট্রান্সফর্মার ফিউজ হয়েছে নিশ্চয়ই না হলে হয়তো কন্ট্রোল রুমে সুইচ টিপে দিয়েছে ব্যাস লাইন শাটডাউন আরও কিছুক্ষণ না হয় থাকতো তেমন এখনই কেন আসতে হলো বিদ্যুৎ বাল্বে সাদা রশি অনুভব করে ঝটপট চোখ মেলে চাইল ওরু লজ্জিত প্রার্থিত মুখমণ্ডল জুড়ে মুহূর্তে কিং কর্তব্য বিমূরতা আড়ষ্টতারা ভিড় জমালো তন্ময়ের নিপুণ দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলতে পর মুহূর্তে যেন লজ্জায় নেতিয়ে পড়ল ঠোরজোড়া কেমন তিত্তির করে কাঁপল শ্বাস প্রশ্বাস সহ বুকের ওঠা নামার গতি অস্বাভাবিক দ্রুততম গতিতে চলল তন্ময় তখনও এক চিত্তে চেয়ে দেখল সবটাই খেয়াল করলো খুঁটিনাটি ও সব হাফ ভাব কাজকর্ম কেমন বিড়াল ছানার মতন দৃষ্টি ঘোরাচ্ছে যেন চুরি করেছে কিছু একটা অনেকটা মাছ চুরি করে ধরা পড়া বিড়ালের মতন তন্ময়ের ঠোর জুড়ে তখন দুর্লভ হাসির বিচরণ দুষ্টমির তাগিদে দুপা এগুতে এগুতে প্রশ্ন ছিল কিছু একটা আশায় ছিল এহেনো প্রশ্নে ওর আশ্চর্যতা সপ্তমে পৌঁছালো চোখ জোড়া বড় বড় হয়ে গেল কোন রকমে আটকে আসা গলায় আমতামতা ভঙ্গিতে বলল কি কই না তো ভয় পেয়েছিলাম থান্ডাস্ট্রম হলো না এর জন্যই তন্ময় সন্তর্পণে হাসিটুকু গিলে নিয়ে গাম্ভীর্যতা বজায় রেখে কয়েক কদম এগোতে নিতেই সঙ্গে সঙ্গে ওরুও পিছতে থাকলো তালে তাল মিলিয়ে এক পর্যায়ে পিঠ ঠেকলো বারান্দা স্লাইডিং ডোরে তন্ময় সুঠম দেহখানার সম্মুখে প্রায় আড়াল হলো ওরুর ছোট্ট খাট্ট দেহটি তন্ময় মাথা ঝুঁকিয়ে কণ্ঠ নামে নিচু স্বরে বড় চাতুরতার সঙ্গে সুধালো আমার চুমো খাবার আশায় ছিল ওরু সাথে সাথে চেঁচিয়ে উঠে অস্বীকার করে বসে কখনো না চোখ মুখ বন্ধ করে এমন কামুক এক্সপ্রেশন দিয়ে কি বুঝতে চেয়েছিলি তাহলে ওরু আহত চোখে চেয়ে রয় মিনমিনে সুরে জিজ্ঞাসা করে কেমন এক্সপ্রেশন লাইক ইউ আগলি ওয়েটিং টু বি কিসড বাই মি ওরু দুর্বল গলার প্রতিবাদি জবাব এলো মিনিট খানেক সময় নেই কখনো না ওরু লজ্জায় স্তম্ভিত হলো এই সব কখন বললাম আমি তন্ময় ভ্রু নাচে এসে ধরো তার মানে পছন্দ করিস হ্যাঁ করিস না কি কথার মার পেছে পড়ে কন্ঠরালি স্তম্ভিত হলো ওরুর স্বীকার করতেও লজ্জা লাগছে না করে উপায়ন্তর খুঁজে পাচ্ছে না বিপাকে পড়া ওরুর মুখটা দেখে আনন্দিত হলো তন্ময় ফিচেল হেসে ফেলল সহাস্য মুখে হাত বাড়িয়ে ওরু লালচে গাল টেনে দিয়ে সরে এলো গিয়ে বসলো পূর্বের জায়গায় ল্যাপটপটা খোলা তখনও কাজে মনোনিবেশ হওয়া তন্ময়কে দেখে ওরু এবারও আশ্চর্য না হয়ে পারল না মানুষ কত রকম রূপে গুণে আবদ্ধ আশ্চর্য আশ্চর্য ওরু হতাশ নয়নে চাইলো হাতে থাকা কফিটার দিকে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে শুকনো গলাটা ভিজিয়ে নিতে ডকডক শব্দে ঠান্ডা কফিটাই কয়েক ঢোক গিলে ফেললো ডান হাতে গালটা ডলে নিল তন্ময় কফিটা বানিয়েছে বলেই বুঝে এত ভালো লাগছে কফিটা খেতে খেতে আবারও গিয়ে বসলো তন্ময়ের সামনে তন্ময় না তাকিয়ে নিজ কফির মগ তুলে এক ঢোক গিলল 
কপাল কুচকে এলো মুহূর্তে ঠান্ডা হয়ে আছে কফির মুখ পাশে রেখে প্রশ্ন ছুটল পড়াশোনা নেই গিয়ে পড়তে বস কফিটা খেয়ে নি তন্ময় কিভাবে বোঝাবে সামনেও থাকলে তার কাজে মন বসে না মস্তিষ্ক চলে না চোখও স্থির রয় না ল্যাপটপ স্ক্রিনে ঘুরে ফিরে যে সম্মুখে বসা ওকেই খুঁজে বেড়ায় সাবিয়াকে নিয়ে অয়ন শাহজান বাড়ি ঢুকলো রাতের বারোটা তিরিশে মোস্তফা সাহেব লিভিং রুমে শক্ত মুখে বসে আছেন ঘুমে চোখ জোড়া ছোট হয়ে এসেছে চায়ের কাপ হাতে তিনি সজাগ থাকার প্রচেষ্টায় তন্ময় মোবাইল বের করেছিল কেবলই অয়ন সাবিহাকে সদর দরজার সামনে রেখেই দাঁড়ালো অয়ন দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে মিয়ে যাওয়া গলায় জানালো ভাইয়া গাড়িটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল মাঝ রাস্তায় আমি অয়নের আগাম বাক্য পূর্ণতা পেল না কঠিন কণ্ঠে ধমকে উঠেন মোস্তফা সাহেব একদম মিথ্যা বলবে না মিথ্যাবাদী ছেলে প্রমিস করে প্রমিস রাখতে পারো না তুমি ভবিষ্যতে কি রূপ দেখাবে আমি এখনই দেখছি কয়টা বাজে দেখো কোনো ভদ্র বাড়ির ছেলে এত রাত করে বাইরে থাকে অয়ন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল সাহায্যের আবেদন নিয়ে দৃষ্টি ফেললো তন্ময়ের পানে তন্ময়ের চোখে চোখ রেখে আশ্বস্ত করল চুপচাপ শুনতে থাকার তাগিদা দিল অয়ন ভদ্র ছেলের মতো মাথা নত করে হবু শ্বশুরের বকা ঝকা শুনল মোস্তফা সাহেব মিনিট খানিক ভাষণ ছেড়ে চুপ সে গেলেন তন্ময় এই যাত্রায় বলল পড়ে যাবে সাবিহা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বিয়ে উপরে উঠে চলে গেল বাবার ভয়ে ফিরে আরেকটি বার চাইল অবধি না অয়ন তখনও দাঁড়িয়ে মোস্তফা সাহেব করা চোখে অয়নকে মেপে চলে যেতে উদ্যত হলেন তন্ময় সদর দরজার দিকে এগুতে এগুতে অয়নের উদ্দেশ্যে বলল অয়ন কিছু নিতে নিতে পরিষ্কার গলায় জানালো ভাইয়া আমি সত্য বলছিলাম গাড়িটা ব্রেকডাউন খেয়ে বসে যায় এর জন্যই লেট হয়ে গেল আমি জেনে শুনে বাঘের খপ্পরে কেন পড়তে চাইব তন্ময় হাসলো আমার বাবাকে বাঘ বলা হচ্ছে অয়ন লজ্জিত গলায় সূর্য নেবার ভঙ্গিতে অস্বীকার করতে উদ্যত হল আমি তা মিন করিনি মানে বলতে চাই বাগান পেরুতে পেরুতে তন্ময় উপরে তাকাতেই দেখল অরু দাঁড়িয়ে অর্ধখণ্ডিত চাঁদ দেখছে বৃষ্টি বন্ধ হতেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে শীতল বাতাস ছেড়েছে চারটা দারুণ সুন্দরভাবে জ্বলছে হাত ঘড়িতে বারোটা পঁয়তাল্লিশ এখনো ঘুমাতে যায়নি তন্ময় দাঁড়ালো গলা উচিয়ে ডাকলো তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন কটা বাজে অরু হকচকে উঠে হঠাৎ উচ্চ কণ্ঠে সরে নিচু তাকাতে দেখে তন্ময় আর অয়ন দাঁড়িয়ে অরুকে দেখে অয়ন হেসে হাত উঠায় অরুও সে হেসে হাত দুলিয়ে শুধায় কোথায় যাচ্ছেন আমিও যাব। আমার বাবা উপরে উপরে শক্ত হওয়ার মুখোশ পরে থাকে সত্যি বলতে সে খুবই সফট হাটে অন্তত ইমোশনাল তাকে দেখে এসব বোঝাই মুশকিল তোমার সে পছন্দ করে বুঝতে দিতে চায় না শুধুমাত্র তোমার বয়সটা সেভাবে থেকে কম হতে ইনসুকিয়ার অনুভব করছেন ধীরে সুস্থে মিলে যাবে আমার বিশ্বাস অয়ন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাগিদে বলে আমি বুঝতে পেরেছি আমি আরও সতর্ক হব যথাসম্ভব চেষ্টা করব আঙ্কেলের ইনসিকিউরিটি দূর করতে কিছুই করতে হবে না আমার বোনকে সুখে রাখো ভালো রেখো এটাই একমাত্র চাওয়া আমাদের ওকে হাসি খুশি দেখা মানে আমাদের জীবন সার্থক ও তোমায় ভালোবাসে জীবন সঙ্গী হিসেবে পছন্দ করেছে ডু নট টেল হার ডাউন चूलो बतास दुलसे मेटे एकदम कथा शुने শুক্রবার বলতেই ছুটির দিন শাহজাহান পরিবারের প্রত্যেকটা সদস্যই দিন বাসাতেই থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন একসাথে সকালের খাবার দুপুরের খাবার এবং রাতের খাবার খাওয়াটা যেন বাধ্যতামূলক বাগানে বসে চা খেতে খেতে আড্ডাই মুশকুল হয়ে পড়াও নিত্য নতুন কোনো বিষয় নয় সকালের নাস্তায় আছিল পরোটা পরোটার সঙ্গে রাধা হয়েছে গরুর ভুড়ি ভুনা আলু ভাজি ডিমপোচ নাস্তা খেয়ে কফি হাতে তন্ময় বাগানে এসে বসেছে কেবলই কণিকের মধ্যে এক একে মোস্তফা সাহেব আনোয়ার সাহেব ওহি সাহেবও বাগানে এসে বসেছেন আকাশের হাতে হানি বোটাল মধু খেতে সে ভালোবাসে বিশেষ করে সাত সকালে ব্রেকফাস্টের পর খেতে তার দারুণ লাগে এখনও হানি বোটাল নিয়ে বাগানে উপস্থিত হয়েছে একটি চেয়ার টেনে বসতে বসতে তন্ময়ের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল আজকে প্ল্যানিং কে শুনেছিলাম আজ নাকি অয়নের ফ্যামিলি আসবে কখন আসবে জানিয়ে শিখেছো তন্ময় নিরুৎসাহিত কণ্ঠে জানালো সন্ধ্যায় আসবে আনোয়ার সাহেব 
অয়নের বাবা বা বড় চাচা ছোট মামা মামি ভাতিজি আর অয়ন এই কয়জনই আপাতত মোস্তফা সাহেব ছেলের মুখ পানি চেয়ে বললেন কি করব তন্ময় ভেবে চিনতে জানালো মা আসার সাথে জিজ্ঞাসা করো কি কি রান্নাবান্না করবে সেই মত আমাকে লিস্ট করে দে আমি আর আকাশকে নিয়ে আসি ওহি সাহেব উৎসাহিত গলায় বললেন তোমার যেতে হবে না আমরাই যাই তিন ভাই কতদিন বাজার যায় নাই ঠিক বললাম তো ভাই মোস্তফা সাহেব মাথা দোলালেন কপালে কিঞ্চিত ভাঁজ ফেলে বললেন ছেলের দুইটা আশুক সাথে তন্ময় আওড়ালো গোষ্ঠী ধরে বাজার করতে যাব নাকি পুরো বাজারটা তুলে নিয়ে আসতে আই এম কনফিউজ জবেদা বেগম যাবতীয় সরঞ্জামে লিস্ট তৈরি দিলেন লিস্টে নজর বুলিয়ে সেটি ভাঁজ করে পাঞ্জাবির পকেটে ভরে নিলেন মোস্তফা সাহেব দু ভাই আর ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সকালবেলা অরু অবশ্য সাথে যেতে চাচ্ছিল তন্ময় চোখ রাঙাতেই দমে গেল চোখ মুখ আধার করে ফিরে গেছে তন্ময় ভাবুক হয়ে বলল সরি তন্ময় ভাবুক হয়ে পড়ল চল বা চাল নির্বোধ এই মেয়েটিকে আগাগোড়া জেনেও যেন কিছুই জানা হলো না নিখুঁত দৃষ্টিতে প্রগাঢ় হৃদয় ব্যবহার করে কতটুকু বুঝেছে কতটুকু জানতে পেরেছে এর পরিপূর্ণ উত্তর তন্ময়ের অজানা তবে ওর অজানা সব যে সে জানতে চায় অন্যায় কি অন্যায় হলেও বাকি ছোটোখাটো দেহের এই মেয়েটিকে পা থেকে মাথা অব্দি মুখস্থ করতে চাওয়া ম্যান্ডেটরি ওর এমন কিছু থাকতে পারবে না যা সে জানে না বুঝে না গতকাল থেকে কালো কালো মেঘে ঢাকা আকাশটা এই বেলাতে পরিষ্কার হয়ে এসেছে রক্তিম সূর্যটি আকাশের পূর্ব দিক বসে আছে সূর্য রশ্মি শহর জুড়ে ব্যবসা গরমের সৃষ্টি করছে বৃষ্টির পরপর এমন তপ্ততা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন এই গরমে ঘেমে নিয়ে একাকার হয়েছে তন্ময় ঘামে পিঠ ভিজে টি শার্ট শরীরের সঙ্গে লেপটে আছে কপাল বেয়ে ঘাম গালের পাশ গলিয়ে টপটপ করে ঝরছে মনে হচ্ছে গোসল সেরে বেরিয়েছে কেবলই মুখটা রক্তিমের চূড়ান্ত হাতে বাজারের ব্যাগ ব্যাগ ভর্তি কাঁচা বাজার ওজরওয়ালা ব্যাগ নিয়ে হেঁটে হেঁটে কেনাকাটা চলছে মোস্তফা সাহেব আর চোখে একটিবার ছেলের এই দুর্দশা দেখলেন দেখেই উৎসুক হয়ে পড়লেন আনচান মনে মুহূর্তে এগুলেন ছেলের সামনে ব্যাগ ভর্তি বাজারটা নিজ হাতে নেওয়ার সামান্য চেষ্টা করলেন তন্ময় আকস্মিক ডান ভ্রু উচিয়ে চাইল মোস্তফা সাহেব স্বাভাবিক এবং সাবলীল গলায় বললেন আমি ব্যাগটা আনোয়ার সাহেব বড় ভাইকে টোপকে তন্ময় সম্মুখে চলে এলেন উদ্যত হলেন তন্ময়ের হাত থেকে ব্যাগটা নেবার জন্য সে থাকতে বড় ভাইয়া বাজারের ব্যাগ টানবেন অসম্ভব আমি নিচ্ছি আমি নিচ্ছি ভাইয়া দে তন্ময় ব্যাগটা আমি ওই সাহেব বড় বড় চোখে দৃশ্য দেখে তখনই নিজেও তরতরিয়ে এগুলেন চোখের সামনে বড় দুটো ভাই বাজারের ব্যাগ টানবেন আর সে ফাঁকা হাতে হাঁটবে এও সম্ভব বাম হাতটা কায়দা করে বাড়িয়ে উৎসুক কণ্ঠে বললেন তন্ময় তুই আমায় দে ব্যাগটা ক্লান্ত হয়ে গেছিস দে দে আকাশের কপালে চার পাঁচটা তিক্ত ভাঁজ পড়ল বিরক্ত চোখে দেখল নিজ পিতা সহ চাচাদের কার্যকলাপ তার হাতেও তো বড় সড়ো একটা ব্যাগ রয়েছে ব্যাগ ভর্তি এটাতেও বাজার সেও ঘেমে নিয়ে একাকার হয়ে আছে কই তাকে তো এত আদিক্ষেতা করা হচ্ছে না কালো মেঘে ঢাকা মুখটায় যেন অমাবস্যা নামলো চাপা সরে ভেঙালো একেবারে কলকাতা চিড়িয়াল এই অসহ্যকর গরমে তন্ময় বিরক্ত বটে বিরক্তিতে মুখ বন্ধ সে ব্যাগটা ডান হাতে শক্ত করে ধরে এগোতে শুরু করলো কোনো প্রকার কথা বাড়ালো না গরমে ত্যক্ত বিরক্ত সে সবাইকে পেছনে ফেলে রেখে এগোচ্ছে মোস্তফা সাহেব দু ভাইকে কড়াকড়ি দৃষ্টি দিয়ে একটিবার পরখ করে নিলেন নিজে ছেলের পেছন পেছন চললেন সামনে কুদ্দুস কষায়ের দোকানটা দুপুরের আগ দিয়ে দেশীয় তরতাজা গরু জবাই করা হয় সরাসরি ওখান থেকে পাঁচ কেজি গরুর গোস্ত নেওয়া হবে আজকের জন্য তাহলে বাজার প্রায় শেষ প্রান্তে লিস্টের সব কিছু ইতিমধ্যে নেওয়া শেষ তন্ময় হাত বাড়ি রিক্সা দাঁড় করালো একটা চোখের ইশারায় আকাশকে বাজারের ব্যাগটা রাখতে দেখে নিজের হাতেরটাও রাখলো মোস্তফা সাহেব দুই ভাই এই নিয়ে কুদ্দুসের দোকানের দিকে রওনা দিয়েছেন অদূর হতেই কুদ্দুস বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে শ্যাম বর্ণের হ্যাংলা পাতলা মাঝ বয়সী ভদ্রলোক চোখ মুখ জুড়ে অমায়িকতা ছোটে দীর্ঘ হাসি লেপটে সালাম জানালো চেনা পরিচিত কণ্ঠে মোস্তফা সাহেব হেসে শুধালেন ঝরঝরে গলায় বলল তুমি মোস্তফা সাহেব সহমত পোষণ করলেন না তিনি চোখ মুখ কুচকে বিরস মুখে বললেন এখন থেকে এখানে রিক্সা করে যাব ওই সাহেব নিজ ছেলেকে পিঠ ঠেলে রিক্সার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন আকাশ দেবে বাজারে নেই আকাশ তো এক পায়ে রাজি সেই দুঃখর গরমে আর হাঁটতে পারবে না হাঁটতে হাঁটতে দুর্বল হয়ে গেছে তার পক্ষে আর সম্ভব নয় এই বাজারে থাকা সে চটজলদি উঠে বসল রিক্সা এদিক ওদিক না ফিরে রিক্সালাকে বলল চাচা চলুন চলুন চটজলদি চলুন টাকা পরিশোধ করে গোস্তর ব্যাগটা হাত বাড়িয়ে নিল তন্ময় বাদ চাচাদের 
পায়ের গতির সাথে তাল মিলিয়ে হেঁটে চলল বাড়ির পথে ফিরবার পথে চেনা পরিচিত অনেকের সাথে দেখা হলো মিনিট খানেক থেমে থেমে ভদ্রতা সূচক কথা হলো মোস্তফা সাহেব এখানে সেখানে একে ওকে দেখে থামছেন দু চারটা কথা বলছেন ভদ্র সভ্য ভঙ্গিতে তন্ময় সহ তার দুই চাচা তখন মোস্তফা সাহেবের পেছনে দাঁড়িয়ে রোদের তাপমাত্রা তখন তীক্ষ্ণ তন্ময় ঘরমাক্ত বাবার মুখ দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেরোনোর সময় বারংবার বলেছিল ছাতা টানিতে কে শুনে কার কথা গরুর গোস্ত নিয়ে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুপুর মাত্রই জোহরের আজান পড়েছে সদর দরজার কাছে পৌঁছে মোস্তফা সাহেব ছেলের হাত থেকে গোস্তগুলো নিয়ে তারা দিলেন রুমে গিয়ে গোসল করে নেয় জাবেদা বেগম ট্রে করে কয়েক গ্লাস লেবু শরবত নিয়ে আসেন তন্ময় এক গ্লাস তুলে গিলে নেয় চটপট বাবার কথা মতন ঘামে বেজার শরীর নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছুটেও পড়ে অরুর রুমে দরজাটা খোলা বিছানায় শুয়ে গুনগুনিয়ে ডায়েরি লিখছে এই ডায়েরিটা পূর্বেও দেখেছে তন্ময় কি এত লিখিয়েতে একবার তার হাতের কাছে এসেও পৌঁছেছিল ডায়েরিটা ভদ্রতার খাতিরে তখন পড়েনি সে ভেবেছিল মেয়ে মানুষের ডায়েরি প্রাইভেট কিছু হতে পারে তার পড়া ঠিক হবে না তবে এখন তো অরু তার স্ত্রী পড়া যেতেই পারে অবশ্যই সে নিজ উদ্যোগে যাবে না চুরি করে পড়তে তার হাতের কাছে স্বেচ্ছা এসে যদি ধরা পড়ে তাহলে পড়বে এভাবে অরুটা তার একদমই বোকা শোকা সুপার ম্যাসি মেয়ে মানুষ কখন কোথায় কি রাখে ওর মনেই থাকে না এই ডায়েরি পড়ার সুযোগ নিজেই করে দেবে শীঘ্রই অতিথি আপ্যায়নের জন্য শাহজান বাড়ি সকলে তৈরি অয়নরা ঠিকঠাক বলা সময় মতো নিয়ে এসে পৌঁছেছে মাগরিবের পরপরই মোট আটজন তারা মোস্তফা সাহেব সঙ্গে ছেলে ভাইদের নিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়েছেন অতিথি আপ্যায়নের জন্য অয়নের বাবার সাথে পূর্ব পরিচিত ছিল মোস্তফা সাহেবের সক্ষতা না হলেও চেনা জানা ছিল সেই সূত্র ধরে তাদের কথাবার্তার রাস্তাটা ক্লিয়ার হয়ে গেল লিভিং রুমে বসেই গল্পগুজব এগোতে শুরু করল সাবলীল ভঙ্গিতে পুরুষদের গল্পের মধ্যে আর থাকলেন না অয়নের মা আর মামি দুজনাই উঠে চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকটায় সেখানে হুলুস্থুল কাণ্ড জবেদা বেগম মুফতি বেগম এবং সুমিতা বেগম তখন ব্যস্ততা শিখরে আচমকা তাদের আগমনে জবেদা বেগমের ব্যস্ত হাত দুটো মিনিটের জন্য থামলো মহিলাদের মধ্যে আলাপের কারণ বা যুক্তির দরকার পরে আদতেও মনে হয় না এই যে মুহূর্তে পারিবারিক আলোচনায় তারা ব্যস্ত আলাপে আলাপে অয়নের মা এগুতে চাচ্ছিলেন কাজকর্মে সাহায্যের হাত বাড়ানোর জন্য মুক্তি বেগম হেসে জানান কাজকর্ম সব শেষ এই নাস্তা পানিগুলো লিভিং রুমে নিলেই হবে ডিনারের প্রিপারেশনও শেষ তন্ময়ের আকাশ এলো ট্রে ভর্তি নাস্তা পানি নিতে ট্রে দুটো টেবিলের উপর রাখতেই যাবে দেবে গম তন্ময়কে নিচু স্বরে ডাকলেন তন্ময় কাছাকাছি আসতেই তিনি বলেন একটা মেয়ে হাতের কাছে নেই সবগুলো ওপরে গিয়ে বলিস সাবিয়াকে একটি শাড়ি পরে তৈরি করতে দীপ্ত আকবারই এক ঝাঁক কোকড়া চুলের মাথা দুলিয়ে বলল বড় মা আমি যাচ্ছি ইউ জাস্ট ওয়েট জবেদা বেগম মাথা দুলালেও তন্ময় দোলালো না সে ভ্রু তুলে কিঞ্চিত ভেবে চিনতে নিজে পা বাড়ালো দীপ্ত ছুটলো তার পিছু সিঁড়ি শেষে পূর্ব দিকে মাথাতেই দেখা গেল ওরুকে উকি ঝুঁকি দিচ্ছিল শুধু একা ও নয় রুবিও সাথে তন্ময়কে দেখে দুটো ছুটে পালালো সাবিহার রুমে তন্ময় পিছু নিল রুমে ঢুকার পূর্বে দরজায় দুটো টোকা মারলো সাবিহা এক কোণেতে লাজুক ভঙ্গিতে বসেছিল তন্ময়কে দেখে তৈরি ঘড়ি করে দাঁড়ালো ওরু পাশেই মিটি মিটি হাসছে ওর এত হাসার কারণ কি উকি ঝুঁকিরও তো কারণ দেখছে না সে তন্ময় ভেতরে সে ভ্রুদয় কুচকে ফেলল এত হাসছে যে ওরু মুখে হাত চেপে ফিক করে হেসে ফেলল হাসার তাগিদে ঠিকঠাক বলতেও পারছিল না পদচারণা থামালো পিছু ফিরে চাইতেই ওর বোকার মতো হেসে শুধালো আজ কয় তারিখ বলুন তো তন্ময় ভাই তন্ময় ভ্রু তুলল ক্যালেন্ডার নেই ঘরে ওরু পিটপিট করে চাইলো হতাশ হলো বড় ও আচ্ছা কিছুই না ওরু মাথাটা নত করে ভাবুক মুখায়বাব ধরে সাবিহার রুমে ফিরে গেল ও যেতেই তন্ময় মৃদু হাসলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোঝাতে চাচ্ছিল সামনে ও জন্মদিন তন্ময়ের মনে আছে কিনা অবশ্যই মনে আছে প্রিয়তমার জন্মদিন মনে না থেকে কোথায় যাবে ওর জন্মদিন উপলক্ষে এবার একটা ট্যুর দিলে মন্দ হয় না ওরুও খুব ঘুরতে চায় সিলেটে যাবে বলে তার বন্ধু বান্ধব তাকে পাগল করে ফেলেছে ওরুকে সঙ্গে নেবার জন্য হাজারো রিকোয়েস্ট তন্ময় ভাবছে রাজি হবে একটা বার্থডে সারপ্রাইজও না হয় দেওয়া যাবে তখন তবে তার ভয় তো এক জায়গায় যা সে কাউকেই বোঝাতে পারবে না বুঝিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না সাবিয়া অয়নের বিয়েটা প্রায় পাকাপাকি হলো ডেট ফিক্সড করাটা বাকি রইল ডেট ফিক্সড করতে অন্য একদিন বসবেন 
কথাবার্তা শেষে সাবিয়াকে দেখে শুনে ওর গলায় নেকলেস পরিয়ে দিলেন অয়নের মা রাতের খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লেন তারা অয়ন এক মুহূর্ত থামলো মাথায় শাড়ির আঁচল টানা সাবিয়াকে পর্যবেক্ষণ করে দেখল খানিক্ষণ মোস্তফা সাহেবের কড়া চোখের সামনে বেশিক্ষণ দেখা সম্ভব হলো না মাথা নত করে লজ্জিত ভঙ্গিতে বেরিয়ে যেতে হয়েছে বাধ্য ছেলের মতন তন্ময় তাদের এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছে ওরু লিভিং রুমে সোফাতে বসেছিল এই যাত্রায় আধা শোয়া হয়ে আপেল খাচ্ছে সুন্দর কাজ করে একটা কামিজ পরে আছে চুলে বিনুনি গেথে কাঁধে ফেলে রেখেছে তন্ময়কে দেখে আগ্রহী গলায় প্রশ্ন করল বিয়ের তারিখে ডিসাইড করা হয়েছে দীপ্ত জ্ঞানী বয়স্ক লোকের হাব ভাবে জবাবে বলল जनक दीर्घास फिलल आवड़ो भेबेल जबेदेगम हेसे बोलें তা তো পারবি এখন না হলেও পরে নিজের বিয়ে তো খাওয়া বাকি নাকি অরুর মুখ থেকে আপেলটা পড়ে গেল ফ্লোরে তন্ময় খানিক স্তব্ধ হলো বলে হ্যালো বন্ধুরা পরবর্তী পার্ট খুব তাড়াতাড়ি আসবে তো সবাই অপেক্ষায় থাকো আর চ্যানেলটি যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি তারা পরবর্তী পার্ট দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথেই থেকো